Esta es la cronología de los ataques terroristas y asesinatos a fiscales del país que se le atribuyen a Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio. El 1 de noviembre de 2022, tres ataques en el Cantón Durán. A las 14 horas con 46 minutos, una policía herida en el circuito El Arbolito. A las 15 horas con 52 minutos, dos policías asesinados. A las 17 horas, atentado al municipio de Durán con un artefacto explosivo. Mientras que el 15 de mayo de 2023, intento asesinato al alcalde de Durán, Luis Chonillo, en su primer día de gestión. Aquella vez, dos policías fueron asesinados. Al siguiente mes de ese mismo año, asesinato al fiscal Ángel Palacios. Luego, el 17 de enero de 2024, asesinato al fiscal César Suárez. Todos estos altos terroristas... Están plenamente eh, realizadas las pericias, alias Nervio Tulio sería el que lidera en el sector de Durán a esta facción terrorista de los Chone Killer. El objetivo de alto valor para la policía de Ecuador, alias Negro Tulio, que confirma la Policía Nacional, al menos se sometió a tres cirugías plásticas para evadir a las autoridades. Llegó al país junto a su esposa, Alexandra Germán Estrada Quiño, la tarde del sábado, resguardado por la policía panameña. Su fisionomía lo había cambiado con anterioridad. Entonces, es importante que bajo pericias y trabajos investigativos se logró determinar el paradero. La localización de los capturados se realizó en una residencia ubicada en el corregimiento de Juan Díaz Costa Sur. En Panamá, las autoridades panameñas y la Interpol de Ecuador cooperaron para emitir la orden de alerta azul y así facilitar la captura y traslado de los detenidos. De lo que manejaba la Policía Nacional se entiende que él seguía liderando desde allá las acciones terroristas y de sicariato que se direccionaban aquí en el sector. El señalado como uno de los líderes de la estructura terrorista Chone Killers. Tras la audiencia, junto a su pareja recibieron prisión preventiva por el delito de terrorismo. Ahora Negro Tulio se encuentra en la cárcel La Roca, la prisión de máxima seguridad donde están otros líderes de grupos delictivos y políticos involucrados en casos de corrupción.